，我还是决定开始这场堪称丧权辱国的婚姻。没有婚礼，没有祝福，男方婚前财产公证，我的父母、同事都惊呆了。这些天，闭上眼睛都是亲妈的数落，同事的嘲笑。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。我叫刘素素，是业单位普通员工，应届研究生，考进单位的。都说考编不异地，我不仅考了异地，还考在了上海。想买房子就得掏空六个钱包的地方，然而我没有六个钱包可以掏。我的父母是不会在我买房子这件事上出一分钱的，在他们的观念里，家里的钱都是弟弟的。我读研已是不孝，父母给我交了研究生学费，但不肯给生活费。研究生三年，我靠勤工俭学，勉勉强强熬到了毕业。考上事业编的那天，爸妈很高兴，特意跑过来看我，然后提醒我尽快还他们给我垫的研究生学费。弟弟大了，以后需要用钱的地方很多，单位不解决住宿问题，我只能租房子。和大学室友杜文文合租了两年之后，他结婚了，掏空六个钱包买了房子。我不喜欢和陌生人住一间屋子，预算又比较有限，只好选择带独卫的单间。不得不佩服二房东，这个一百多平米的房子居然被他隔出八间，每天上下班单程一个多小时，一桌一椅，一床一柜，加上一个稍微胖一点就可能转不过身的卫生间，构成了出租屋的所有。晒衣服只能挨着窗户边阴干。每月的工资，交完房租，给爸妈打两千块钱，省吃俭用依旧存不了多少。买房子遥遥无期。也许有一天，我会找个男朋友，对方父母给力的话，凑个首付一起还房贷吧。本以为日子就这样吃不饱饿不死，平平淡淡的过去。那天，我的出租房。被城管砸了，隔间的房门敞着，门锁是被强行撬开的，马桶被敲碎了，马桶水漏了一地。我只觉得脑袋里嗡嗡的作响，多年的委屈攒到了一起，随着眼泪冲刷而下。我拨打了幺幺零，警察确认我人没有受伤之后，便没有然后了，因为违法的人是二房东和我们这些租客。城管整治群租房，二房东非法改造，非原始卫生间需要依法拆除。我打电话给二房东，二房东很淡定，没关系，我明天就给你重新装个马桶。你们要上厕所，先去原始卫生间上。但二房东也表示，如果不想租了，合同没到期的话，提前退租押金全扣，还要付违约金。这房子不是久居之地，可我还有小半年房租才到期，眼看钱包又要缩水了，砸了一次还会有第二次的，没完没了了，赶紧找房子。要是缺钱，我借你点，或者这两个月先别给你爸妈打钱。你总这样也不行，找个男朋友吧，降低颜值、学历这些没用的标准，经济条件要好一点的。早点买房子，你工作好，长得也不赖，趁没到三十赶紧找，要不你去注册个真爱家园。我同事之前办了个 VIP， 找的老公条件就挺好的，现成的房子。闺蜜杜文文得知我房子被砸的事情，差点气炸了，喋喋不休。但她的话句句在理，我是该朝这方面努力一把了。之后，我又租了一间酒店式公寓，并且办了真爱家园的 VIP， 认识了林诚义。初见林诚义，我的身体是排斥的。3 5岁的大龄男人，号称一米七十的个头，视觉上看是一米六十九。五官虽说没有硬伤，但发际线已经高上去了。我不是第一眼美女，但比较耐看，一米六十五。
，他站在我旁边，感觉和我差不多高。从外表上看，比起身高一米八十五、帅气阳光的前男友吴帆，林诚义是差远了。我不自觉地想起吴帆抱我的时候，那种身高带来的把整个人埋进去的满满的安全感。可是，作为一名上海土著，林诚一家在徐汇区有两套不算小的房子，在现阶段，房子比身高更能给我带来安全感。林诚义似乎对我也很感兴趣，和我讲了很多他的事情、他的工作、他的生活趣事等等。饭吃到后面，林诚义直接告诉我，他对我挺满意，我个子高，工作稳定，我们可以试着相处一段时间。他还告诉我，他工作比较忙，和前女友分手后，对上海小姑娘有阴影了，不喜欢狠做的女生。也许到了一定年纪的感情就是这样吧，不求如烟花般绚烂，只求平平淡淡，各取所需。离开饭店，他很绅士的帮我开门，并开车送我回家。初见之后，我们又约了几次。平时微信沟通也很愉快，总的来说，相处下来就是平淡又舒服，人品也还不错。虽说我们条件相差甚远，但他没有瞧不起我。对于我违背父母的意见执意读研究生的事情，他是欣赏的。他说：“能靠着勤工俭学读完研究生，又考上事业单位，我很优秀。”得知我出租房被砸的事情。林诚义提出让我去他家住，可能怕我不愿意，他又告诉我自己一个人住着，父母住另一套房子。我还是拒绝了他，毕竟还没结婚就住进他家，我那小小的自尊心受不了。就这样舒服的相处了半年，林诚义提出了结婚，并带我去他父母家见他的父母。那天很冷。林诚义已经穿上了羽绒服，我却穿着今年夏天反季打折时买的米色毛呢大衣。我的羽绒服款式过时了，冷不冷啊？林诚义关切地问。还好，别紧张，不管他们说什么，我都会和你结婚的。说实话，我心里是忐忑的。上海人对外地媳妇本就排斥，更何况我还有个亲弟弟。从小仗着父母的偏爱，总给我惹麻烦。长大后，爸妈又总是念叨着让我以后多帮衬他。尽管做足了心理准备，他父母的态度还是让我自尊心受挫。老两口表示：“你们结婚，我们原则上不同意；但如果你们非要结婚，婚礼不办，婚前财产需要做公证。这场婚姻是有多么见不得人。”我窘迫到忘了自己是如何被林诚义拉着走出家门的。素素，我父母刚才说话确实难听，你别搭理他们。他们说的，你也同意吗？婚礼无非就是请亲戚吃饭，你不是也不喜欢你家那些重男轻女的亲戚长辈吗？那财产公证呢？至于防我像防贼吗？这就是个形式，只要我们好好的。公正不公正也没区别，我的就是你的，所以我结婚就领个证。你放心，钻戒我肯定给你买，婚后生活费都我出，你自己的工资自己存着，想买什么都随你。说罢，林诚义便拉着我坐上了他的副驾。我像个提线木偶一样，不知道林诚义何时给我系的安全带。何时又拉着我进了商场，选了钻戒，沉重的心情让我呆望着戴在无名指的钻戒，竟说不出它好看不好看。我还是答应了林诚义，可能真的是受够了租房子的生活。领证的第二天，我就搬进林诚义单独住的那套房子，结束了沪漂租房子的生活。睡在徐汇区的大房子里，有种不真实的感觉。梦里似乎回到了本科那个毕业季，前男友吴帆说：“你要坚持你自己的路，坚持自己的路，无非是你上岸第一件
，先斩意中人的说辞。可怜我当年还傻傻的考虑过要不要离开上海，放弃读研，去你的家乡发展。不过谢谢你，吴帆，我会坚持自己的路。我现在不仅是硕士，有编制，还留在了上海。梦里的吴帆越走越远，林成义伸出了一只手拉着我，可他的脸却越来越模糊。我的身后，一个黑色的洞越来越逼近，似乎要将我吞噬。我拼命的跑，两条腿却不听使唤。我被吓醒了，林成义摸摸我的头，做噩梦了。我透过林成义温柔的目光往窗边看，发觉已经日上三竿了。我起来给你做饭吧，嗯，好不容易休个婚假，吃完饭带你出去转转吧。不过我比较宅，我也不怎么出去玩的。其实我不怎么出去玩是因为没钱。林成义又吐槽了一下他前女友的闹腾：婚假十天，宅家六天，四天上海本地游。林成义似乎挺照顾我的感受。十天婚假都没有带我去见他父母，这场屈辱的婚姻似乎也没那么可怕。即使公婆在婚前有刁难，但到底不住在一起。林成义工作比较忙，每个月去他父母家的次数屈指可数。他父母也没再说难听的话，只是态度比较疏离。我上班的通勤时间由原本单程一个多小时缩短到二十五分钟，这让我幸福感倍增。没了房租和基本生活花费，我的存款稳定增长。我开始计划着有一天凑足首付给自己买套小房子，哪怕在外环，这样我在林成义面前可以更有底气。看样子，你婚后的生活还可以吗？不像我。房奴一个，每天累死累活挤地铁，果然还是要嫁得好。杜文文竟开始羡慕我了，可你毕竟有自己的房子。我哪天和林成义吵架了，只能被赶出门。话虽这么说，但你家老林那么温文尔雅，要吵架也不容易。公婆虽然不搭理你，但也不找你麻烦呀。不过我还是得提醒你。早点生个孩子，有了孩子，这婚姻才牢靠。你说我当初怎么就不开窍呢？这么早早的和我家那个结婚了，早知道也相亲找个土著了。杜文文一语成谶，没过多久，我就发现自己怀孕了。林成义很高兴，但他的工作依旧很忙，每天下班，我还是只能自己烧晚饭。孕反严重的那些天。下不了厨房，吃不了油腻，只能点外卖。曼陵粥店的白粥就榨菜。我不做饭的时候，林成义干脆在外面吃完饭回家。公婆得知我怀孕，给我打了一笔营养费，口头关心了几句，句句不离多吃点，不然宝宝没营养这个中心思想。亲妈的反应很淡漠。他宁可跑到弟弟的学校去给弟弟洗床单被套，也不愿意来照顾我几天。也罢，自从弟弟出生，我就已经习惯了被忽视、没人关心的日子。现在好歹还有人口头关心，这个人是林成义，但他既不做饭，也不打扫卫生，最多帮我扔几件衣服到洗衣机，最后晒衣服的还是我自己。我又想起了吴帆，如果是他，会不会对我好一点？当初的他可是经常帮我带早饭，也许不会吧。吴帆要是真的喜欢我，就不会甩了我。整个孕期，除了健卡，林成义陪我去医院产检的次数屈指可数。一个人产检的时候，看别的孕妇都有老公或婆婆妈妈陪着，我就有些伤感。但想想也没什么可委屈的。林成义之所以选择我，而不是他父母托人介绍的那些条件相当的本地女孩，就是因为我更省心。我会做饭，会收拾家里，他加班应酬，爽了约会，发消息不回，我也从不和他闹脾气。但做饭这一条
我们单位的那些同龄女孩，还有杜文文，都做不到。所以平时饭来张口的林诚义，怎么可能照顾我呢？也许他觉得自己在外面解决吃饭就已经照顾我了吧。孕后期，杜文文看不过眼，陪我产检了两次。他提醒我，孩子生下来谁带？得趁早和林诚义商量。我想工作肯定不能丢，亲妈指望不上。如果公婆带孩子，同一屋檐下，我会受委屈，只能和林诚义商量请月嫂和育儿嫂的事了。月嫂可以请，或者去月子中心也行。育儿嫂还是算了，平时都上班，没人在家，保姆虐待婴儿的事情还少吗？可是不请育儿嫂，我产假结束，谁带孩子？我爸妈年纪大了，太小的孩子没精力带。你爸妈为我们结婚没彩礼、没婚礼的事还生气呢，你不能多请一段时间假吗？不好多请假的，就算多请，也不可能请到孩子上幼儿园啊。实在不行，你先别上班了，带几年孩子，你成绩那么好。孩子进幼儿园再重新考编吧，考编哪那么容易？我当初是因为应届生身份才容易些，等孩子出生再说吧。说不定我爸妈看到孩子一高兴，就帮你带了。早点睡觉吧，明天还得上班，困却睡不着。我问自己，万一真没人帮我带孩子，我执意请育儿嫂。林诚义会被我说服，乖乖掏育儿嫂的钱吗？这钱可不是一笔小数目。孩子出生了，是个男孩，听到他哭的一瞬间，我是欣喜的。但这欣喜只停留在了那一刻。他的出生终结了我看似幸福的婚后生活。月嫂在的时候，是我最后的美好时光。余下的日子，一地鸡毛。半夜起床喂奶。换尿不湿、哄睡、给宝宝洗澡，这些事情统统压在我一个人身上。林诚义还和以前一样，只管上班掏钱。宝宝难带的时候，我不能按时吃饭是常事。就算到了周末，林诚义也指不上。他和以前一样，睡到中午，看没饭吃就点个外卖。高兴的时候，他抱抱孩子，孩子哭了。拉了，只会喊我来处理，理由是他不会，所以我天生就会带孩子吗？公婆时不时来看看我，带些熬好的鱼汤、鸡汤、猪蹄汤，然后关心下我的母乳够不够。月龄小的孩子经常需要打预防针，单打预防针我一个人还好应付，但三个月的时候，既要体检又要打针。林诚义，后天孩子打针体检，你可以请假陪我去吗？上次你不也一个人吗？上次只打针，这次还要体检。周六行吗？周六医院不体检的，而且最好是准时去。最近项目挺忙的，我真没时间，或者找你闺蜜陪你，她有经验，回头请人家吃饭。我懒得和她争辩。丧偶式育儿，说的就是我吧。杜文文产检，孩子打针、体检，没有一次是她一个人去的，要么老公陪，要么亲妈陪，要么婆婆陪，只有我，都靠自己。孩子打针、体检的那天，果然兵荒马乱，要抱孩子，要挂号，要掏本子，掏手机付款，做听力测试的时候，还要哄睡着。恨不能再生出两只手来。回家的时候，我顾不上收拾漏了奶的自己，又得处理拉了的孩子，饭只能外卖了。正巧爷爷奶奶来看孩子，素素啊，你喂奶的人怎么能吃外卖呢？公婆不问我为什么吃不上饭，首先指责我吃外卖。素素，爸妈给你带了鱼汤，下奶的，快趁热喝了。哎呦，宝贝，给奶奶抱抱。宝贝，怎么没有成成小时候胖呀？是不是妈妈吃外卖，奶没营养？鱼汤明显一滴盐也没放，还有一股腥味
，但饿到前胸贴后背的我居然喝下满满一碗。我也顾不得公婆说话难听，至少这炖鱼汤让我暂时填饱了肚子。刚打完针的孩子特别闹，晚上醒的次数变多了。林成义依旧睡得像个死猪，从不理会孩子哭得厉害不厉害。我一个人忙不忙的过来？产假短短几个月，我好似老了十年，体重掉了十几斤，黑眼圈越来越明显，头发大把大把地掉。更令我崩溃的是，产假要结束了，林成义依旧固执的拒绝请育儿嫂，公婆也没有来帮忙的意思。问题的解决，我想着实在不行让我妈来，但我好不容易逃离了那个家，现在找她，谁知道她会如何数落我？但理智告诉我，可能只有这一条路，毕竟我的工作不能丢。我妈居然答应来帮我带孩子，并且是无偿的，也没有再数落我。正纳闷，她就给了我答案：你弟弟要去上海实习了。正巧住你那里，我在那也方便照顾他。亲妈果然还是那个亲妈，但我只能答应他。林成义那边，我的说辞是弟弟实习，来住几天过渡。其实我心里隐约知道，只要我妈在，弟弟的过渡期就没有到七日。林成义对于这个结果很满意。你妈也没你说的那么偏心吧？你还说她因为没有彩礼。婚礼不高兴呢，肯来帮我们带孩子，对你这个女儿也还行啊。她这不是为了我弟有求于我吗？过渡几天就当家里来客人了吧。他以为弟弟真的是实习期过渡一下，因此表现出极大的包容。我妈带孩子还算有爱心，毕竟亲外孙，或者说她就是喜欢男孩子。但弟弟完全不把自己当外人，臭袜子沙发上乱丢，洗完澡暖风不关，吃完的零食袋子到处扔。一周过去了，林成义越来越不耐烦了，时不时问弟弟一些工作和租房子的事。这一问，我妈不高兴了：“怎么？我替他们林家带孙子，你弟还不能多住几天？”林成义问租房的事情是几个意思？想赶你弟走，素素啊，你可别胳膊肘往外拐。本来就是免费的媳妇，住了他家的房子而已，那房间空着也是空着。妈可丑话说前头，要是你弟不住这了，妈也不带他林家的孙子了。我只好一边安抚我妈，一边哄着林成义。林成义虽说不高兴，但也许他也不希望孩子没人带吧。终于没撕破脸。自从我妈来了，我也正常上班了，精神状态反而好了些。本以为可以太平一段时间，但生活并不会善待我。那一天，爷爷奶奶来看孙子，孩子在地上爬，捡到弟弟随手扔的零食袋子就往嘴里塞，而我的亲妈在给弟弟刷鞋。老两口很气愤，亲家。孩子乱啃东西，你怎么也不管的呀？不知道公婆回去和老公怎么说的。晚上林成义终于爆发了：“你不是说你弟只住几天吗？都两个月了，也不见有走的意思。你妈是来带孩子，还是来照顾你弟的？”我算是知道我爸妈当初为什么不同意我们结婚了。我家不是你家的，住上海办事处。请你弟弟马上租房子走人。我本该软磨硬泡、好言相劝的，但孕期、产假这些日子的委屈攒在一起，终究没忍住。这能怪我吗？我也不想牵扯我妈。我弟是你不同意请育儿嫂的，还有你爸妈，为什么他们就不能带孩子？他们既然嫌弃我家，就该自己教育孙子才对。好好好。刘素素，原来你是这样想的。本以为你省心、温柔、体贴，都是假的。是，都是假的。我们的婚姻原本就是各取所需。从今天起，你弟一天不搬走，家里的生活开支我一天不出。
，我不会当冤大头，养你们一家的。”就在我心烦意躁、睡不着的时候，朋友圈刷到吴帆在秀一家三口的艺术照，小城生活果然很惬意。如果当初我不想着读研，和吴帆一起去考他家乡的编制，是不是那生活就是我的？我也可以远嫁他乡，不用招待我弟。但没有如果，男人比女人更现实。吴帆能为了进编放弃我，也可以为了他家乡条件好的独生女放弃我。何况他还是个妈宝。算了，想他还不如看看哪个板块的房子，我能够尽快上车。上班单程要控制在一个小时的，似乎九亭不错。我又打开手机银行，查了查自己的余额，还好，比结婚前多了很多。但想到林诚义从今天起不给生活费，我又像泄了气的皮球。水电煤，我和妈妈、弟弟的伙食费。孩子的衣服、尿不湿都是钱，母乳越来越少了，以后奶粉钱会越来越多的。不光林诚义，我也不想我弟住这里，不想为弟弟而活。第二天上班，我肉眼可见的摔，浑浑噩噩，居然忘记了昨天通知今天中午前要交的表格。中午科长电话打来，小刘。昨天通知的那个表格就差你没交了，好了没？陈老师，我忘了，我现在赶紧做。小刘啊，我知道你孩子小不容易，但还是要尽快适应工作状态。我不希望有下一次，你快点做吧，做完直接发给我。做完表格发给科长，已经过了食堂开放的时间，我只好啃面包充饥。暗暗的和自己说：“要挺住。”我简单的梳理了一下最近手头的工作，把各个时间节点都在台历上标好。今天的失误绝不能再出现。这天晚上，林诚义半夜才回来，大约是想和我冷战吧。或者你可以和林诚义商量，公婆同意带孩子，你就让你妈和弟弟走，杜文文帮我分析。林诚义一开始就说他父母年纪大了，这么小的孩子带不来。此一时彼一时，现在是林诚义巴不得你弟快走，你公婆看你弟也膈应。爷爷奶奶疼孙子，之前不搭理你，现在好歹还给你送送鱼汤。孩子大一点能睡整夜觉，夜里就没那么熬人了。虽然昨天才和林诚义吵完。我还是忍住尴尬，问他能不能说服公婆带孩子。我明天和爸妈商量商量吧。第二天在单位，林诚义微信回复我：“等你弟弟走了，他们就给带白天，晚上和周末还是你辛苦一下，你给我些时间处理。我弟弟可能没那么快找到房子。”嗯，中午去茶水间接水。无意中听到旁边办公室几个小姑娘在八卦我，我就说她嫁过去日子也不好过吧，几年就成黄脸婆了。看那黑眼圈重的，头发也油油的。听说他家家务都是他做，产检也一个人去。我要是结婚，老公敢这么对我，我就打了孩子离婚。想想他也挺可怜，等年老色衰，老公不要他。只能净身出户，孩子都不一定想跟他。哎，林诚义不要我净身出户。如果真有那天，只希望我能准备好房子首付。但那一天来得太快，遇见他的白月光，很偶然也很突然。他只告诉过我他有前女友，没告诉我还有白月光。下班路过徐家汇公园，我看到了声称加班的他。和一个妆容精致、背着香奈儿包包的女人在一起，虽然没有出格的动作，但她的眼里有看着我从没有过的温柔。我呆愣着，很想冲过去问，但理智告诉我，不管是不是误会，都先解决眼前的问题再说。我躲在树后面偷偷拍下一张照片后，便离开了。晚上，弟弟在房间打游戏，我敲门进去。刘宇飞。
你也来两个多月了，实习的怎么样？要转正了吗？要你管，直说，你是不是想赶我走？妈说了，她在一天，这里就是我的家。说到底，你就是搞不定我姐夫呗，彩礼要不到，房子和你没半毛钱关系，白给人生孩子，还得连累妈给你带孩子。女孩子读研果然没用，是我搞不定你姐夫。但你必须搬走。我妈抱着孩子冲进房间，把孩子丢在我手里，孩子哇哇直哭。你个没出息的东西，居然想赶你弟走！是你求我来给你带孩子的，忘了。弟弟转正了，赶紧找房子吧，不能一直住在这，我也不让步。这天晚上，我忙着带孩子，弟弟依旧睡得很香，妈妈在生闷气。接下来的一个多月，我妈白天依旧带着孩子，我一下班就交给我弟弟，一到家就关上房门打游戏。林成义天天半夜回家，公婆也没再来，大家都在互相忍耐。弟弟没有转正，只好收拾东西回老家。妈妈和他离开上海的那天，恨恨地看着我，把你弟赶回去了，你好自为之。别弄到最后一无所有，妈也管不了你了。仿佛弟弟没留在上海全是我的错，和他实习期的表现没有半毛钱关系。从此我真的没有家了。公婆还是很守信用的，每天一大早就赶过来带孩子，等我下班回来吃完晚饭回去。还好孩子慢慢的能睡整夜觉了。林成义每天回来的依旧很晚，周末加班的频率也变高了，这似乎印证了我的推断，多半和那个女人在一起。我暂时摸不准她有没有打算以后不要我，但不管如何，做最坏的打算，多攒钱总不会错。想到我在家累死累活带孩子，她和别的女人在外面逍遥，我就生气。于是我便借着给孩子打自费疫苗、办淘气保年卡等由头找他多要些钱，这样我心里才能痛快点，才能忍住这口恶气继续装傻。但这种事情一旦撞破，便逃不掉了。那个周末，我推着孩子去附近商场买东西，又遇到了声称周末加班的林诚义，还有那个女人。孩子突然哭了，他们也看到了我。林诚义似乎有些心虚，素素，他是一个老朋友。我扭头就走，林诚义发现我生气了，追上来接过孩子的推车，跟着我回了家。素素，我和他没什么，就聊聊天。他心情不好。我如果真的相信他们没什么，才是傻子。你喜欢他吗？林诚义沉默了。这次公婆居然主动上门来当和事佬，素素，这事是成成不对。她周末应该多陪陪孩子的。那姑娘我们认识，成成高中同学，刚离婚，听说原来商量好丁克的，男方后悔了，背着他找了别人。成成这孩子傻，居然跑去安慰人家，本来就看不上他。你放心。他们没有可能，我们也不会让孩子没有亲妈的。公婆又说了很多，大致意思是：这些年相处下来，我是个懂事的，也拎得清，让我就当什么事也没发生一样。林诚义以后不会和他有瓜葛了。这算是站在我这边接纳我了吗？这样，基于林诚义犯了错，好似是补偿的接纳，我不能接受。我问林诚义：“你想过和我离婚，和他在一起吗？”你弟在的时候想过，但现在我爸妈也夸你拎得清。素素，你就原谅我吧。这些日子我想清楚了，我们两个更合适，是因为他拒绝你了。林诚义又沉默了，他根本不想花费精力哄我、骗我，即使错的是他。口头上的挽留那么轻飘飘的，各取所需的婚姻就是脆弱。我又想到了我妈，同为女人，
，我同情他这辈子活得像个老妈子。小时候，我爸下班回家就翘着二郎腿当大爷，酱油瓶到了都不带扶一下。我妈也上班，不过是收入低了点，回家就得做饭、洗衣服、带两个孩子。而我现在，即使读了研究生，有了稳定的工作，也还是走了我妈的老路。他经济条件比我好，多做家务、多带孩子，我都认了。但我不能接受我在家当老妈子，他在外面给别的女人当舔狗。林成义喜欢他，他跟了别人，于是他找了前女友，嫌前女友烦就分手了。后来他又找了我，在我弟弟到来的这段时间，他和他又恢复了联系。他说我弟在的时候想过和我离婚，和他在一起。是啊，反正孩子也有了，他丁克也没关系，那我算什么？免费的代孕工具，利用完就考虑是不是要扔了。现在我赶走我弟了，公婆觉得我拎得清，支持我。林成义大概也没那么想和我断了，是为了孩子，还是因为白月光依旧不喜欢他？一开始的我想要逃离原生家庭。想在上海站稳脚跟，努力读研、考编，选择了这场屈辱的婚姻，并且以为生了孩子会变好。母亲和弟弟的到来，让我意识到，我依旧是我重男轻女家庭中的姐姐，没有家的护漂，还多了一份当母亲的责任。我想过忍了，为了孩子，但我不仅不想为弟弟而活，也不想仅仅为孩子而活。我决定离婚了，但这婚不能白离。林成义，我们离婚吧。自从生了孩子，我累死累活带孩子、上班，你还要这么对我？对不起，素素，但是能不能看在孩子的份上，不离？我已经决定了，孩子这么小，多半归我。你自己都没地方住，孩子怎么跟你？孩子归我，我给你补偿。好不好？二十万行吗？三十万，就当为了孩子好，行吗？林成义看我沉默了会儿，显然急了，又加了十万。没想到这么顺利，就知道林成义想要孩子，都不用我把他出轨的证据拿出来。趁林成义心存愧疚，把补偿要来凑足首付，比再当几年老妈子，慢慢攒首付要强多了。房价可是年年涨，而且我的社保也满五年了。没有亲妈的支持，现在离婚，孩子就算给我，我也没办法一边上班一边带他。这样为了孩子好，也为了我好。只有先过好自己的日子，才能谈以后。接下来，我先用已婚的身份付了一套近郊小房子的首付，再协议离婚。还好。林成义一副只要孩子归他就不和我计较的样子，孩子跟了林成义，爷爷奶奶带他，我随时都可以去看孩子。买房子和离婚的事，我都没有告诉爸妈和弟弟。经过前面的事情，只要他们不知道，就不会找到我家。那个虽然只有四十多平米，但只属于我自己的家。没了孩子的负累，我有了更多的精力工作。这些年陆续清退编外人员，工作量逐渐增加，需要有人超工作量。很多同事都往后缩，尤其是土著，哪怕超工作量可以加绩效，他们本就只图安稳。我主动要求超工作量，收入提高了一些，领导对我也多了一些赞赏。我打算过几年提前还掉一些商贷，能少付些银行利息。等额本息贷款的利息占比太高了。上海这座城市是包容的、离异的，我不会被太多的人指指点点。之前嘲笑过我的同事，如今对我有同情的、理解的，也有佩服的。对孩子的愧疚是有的，但我会尽力弥补。我不会缺席他的成长。人在上海，我看他很方便。林成义一家现在对我也很客气。经历了结婚、离婚
，我发现自己越来越能理解一些大龄未婚女性和不婚族了。他们不结婚，或是因为结婚不能让自己过得比原来好，或是不愿意为了结婚而将就结婚。婚姻、生育对女人而言，更多的是枷锁，是负累。哪怕不要求爱情，同时满足经济条件好，双方家庭三观一致，男人靠谱、愿意分担家庭责任的，也是少数。很多夫妻靠着相互忍耐。才过完了这一生，而我以后也不想再结婚了。以上就是今天分享的故事，希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。